হয় কমার্শিয়াল সিস্টেম কোর্সের এই ভিডিওতে আমরা অ্যাম্পলিটিউড মডিউটেড সিগন্যাল ট্রান্সমিট করার জন্য কি পরিমাণ পাওয়ার দরকার সেই সম্পর্কে দেখব এবং সাথে সাথে এই এএম সিগনালের এফিসিয়েন্সিটাও আমরা দেখব এই টপিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিগত বছরে জব এক্সামে এই রিলেটেড অনেকগুলো প্রবলেম এসেছিল এবং সেমিস্টার এক্সামের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক তো আগে ফিরিতে আমরা সিঙ্গল টোন টাইম ডোমিনিকেশন অফ এএম সিগনাল এই টপিকটি দেখেছিলাম সেই টপিকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল সো সেখানে আমরা এই এএম সিগনালের ইকুয়েশনগুলো দেখেছিলাম সো ইকুয়েশন সম্পর্কে আমাদের জানা না থাকলে আমরা আগে ভিডিওটি দেখে নিব তাহলে আমরা এই টপিকটি ইজিলি বুঝতে পারবো আর যদি এই টপিকটা আমরা বুঝে থাকি তাহলে আমরা সরাসরি এখানে চলে আসতে পারি সো আমরা আগের ভিডিওতে সিঙ্গল টোন টাইম ডোমিনিকেশনটা দেখেছিলাম সিঙ্গল টোন টাইম ডোমিনিকেশন অফ এএম এটা আমরা দেখেছিলাম দ্যাট সিঙ্গল টোন মানে সিঙ্গল ফ্রিকুয়েন্সির জন্য আমাদের এই মডুলেটেড সিগনাল অ্যাম্পলিট মডুলেটেড সিগনালটা এর জন্য ইকুয়েশনটা কী এসেছিল আমরা দেখেছিলাম এসি কস টু পাই এফ সিটি এটি ছিল হচ্ছে আমাদের ক্যারিয়ার প্লাস আপার সাইড ব্যান্ড প্লাস লোয়ার সাইড ব্যান্ড আর এখানে ছিল হচ্ছে এসি মিউ বাই টু বা এম বাই টু বা মিউ বাই টু মিউ হচ্ছে মডুলেশন ইনডেক্স ডিভাইডেড বাই টু আর এখানে ছিল হচ্ছে কস টু পাই এফ সি প্লাস এফ এম ইন্টু টি এটা ছিল হচ্ছে আপার সাইড ব্যান্ড প্লাস এখানে একটি লোয়ার সাইড ব্যান্ড ছিল প্লাস এখানে ছিল হচ্ছে এসি মিউ বাই টু কস টু পাই এফ সি মাইনাস এফ এম ইন্টু টি এটা ছিল আমাদের লোয়ার সাইড ব্যান্ড দ্যাট মিনস এখানে আমরা তিনটি পার্ট দেখেছিলাম আমাদের সিঙ্গল টোর টাইম ডোমিনিকেশনের ক্ষেত্রে আমাদের এই একটা ক্যারিয়ার পার্ট ছিল সেখানে একটা ছিল হচ্ছে আপার সাইড ব্যান্ড এই পার্টটুকু আর একটা ছিল হচ্ছে লোয়ার সাইড ব্যান্ড এই পার্টটুকু এই সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত দেখেছিলাম এইকেশনটা কীভাবে এসেছিল সেই সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত দেখেছিলাম তো ফুল প্লে লিস্টের লিঙ্ক এই ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে অথবা আমার চ্যানেলের প্লে লিস্টও পাওয়া যাবে সো যেহেতু আমাদের এই এএম সিগনালের পাওয়ার লাগবে সো এক্ষেত্রে আমাদের দেখতে পাচ্ছি এখানে কস দ্যাট মিন্স এখানে একটা চেঞ্জিং কোয়ান্টিটি দেখতে পাচ্ছি সো এখানে আমাদের সাধারণ পাওয়ার ইউজ করা হবে না দ্যাট মিন্স পি ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার বাই আর বা পিকুয়াল টু আইস করার এই সূত্রে ইউজ করা হবে না এখানে আমাদের এভারেজ পাওয়ার লাগবে সো এখানে আমাদের এভারেজ দ্যাট মিন্স আমরা টোটাল যে পাওয়ারটা বের করি সেটা হচ্ছে আমাদের অবশ্যই এভারেজ পাওয়ার থাকবে এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এখানে আমাদের নর্মাল পাওয়ার ইউজ ক্যালকুলেশন করলে হবে না যেহেতু এখানে কস রয়েছে সো এক্ষেত্রে আমাদের এই এভারেজ পাওয়ার দ্যাট মিন্স এটার এভারেজ পাওয়ার বের করবো এটার এভারেজ পাওয়ার বের করবো এটার এভারেজ পাওয়ার বের করে তিনটা যোগ করবো তাহলে আমাদের টোটাল পাওয়ারটা পেয়ে যাবো এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট আর এভারেজ পাওয়ারকে আমরা মিন স্কোয়ার ভ্যালুও বলে থাকি সো এটা আমরা একটু বুঝে নেই এক্ষেত্রে আমাদের এভারেজ পাওয়ার লাগবে দ্যাট মিন্স মিন স্কোয়ার ভ্যালু লাগবে এখানে মিন স্কোয়ার ভ্যালু আমরা কীভাবে বের করতে পারি আমাদের যে আর এস ভ্যালু সেটাকে যদি আমরা স্কোয়ার করি তাহলে আমার মিন স্কোয়ার ভ্যালু পাই এটা আমরা ইতিমধ্যে জানি সো এই ক্ষেত্রে আমাদের কসের ক্ষেত্রে আর এস ভ্যালু কী রয়েছে কসের ক্ষেত্রে আর এস ভ্যালু হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যা ম্যাক্সিমাম বাই রুট টু সো কসের আর এস ভ্যালু বের করার নিয়ম হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ডিভাইড বাই রুট টু এটা পাবো কি আমাদের আর এস ভ্যালু আর এস এখন এই আর এস কে যদি আমরা স্কোয়ার করি আমরা জানি আর এস কে স্কোয়ার করলে কি পাচ্ছি সো সেক্ষেত্রে আমরা কী পাবো মিন স্কোয়ার ভ্যালু তাহলে আর এস কে যদি আমরা সাপোজ যদি আমরা সাপোজ এটা স্কোয়ার না করে যদি আমরা আর এম এস এই ভ্যালুটাকে যদি আমরা স্কোয়ার করি তাহলে আমাদের কি মিন স্কোয়ার ভ্যালু পাবো কারণ এখানে স্কোয়ার রুট কেটে যাচ্ছে সো আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই এই কোয়ান্টিটির আর এম এস ভ্যালু বের করে তার স্কোয়ার করবো তাহলে আমরা মিন স্কোয়ার ভ্যালু পাবো আর মিন স্কোয়ার ভ্যালুটাই হচ্ছে আমাদের এভারেজ ভ্যালু ওকে এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট কষ্টের ক্ষেত্রে আর এম এস ভ্যালু কি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ম্যাক্সিমাম বাই রুট টু এখানে ম্যাক্সিমাম কত এসি তার কত রুট টু তারপর কি করব স্কোয়ার করবো তাহলে এটা কি পাবো আমরা টোটাল পাবো হচ্ছে মিন স্কোয়ার ভ্যালু পেয়ে যাব দ্যাট মিন্স এভারেজ পাওয়ার আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব তাহলে এখান থেকে আমাদের মিন স্কোয়ার ভ্যালু বা এখানে আমাদের এভারেজ পাওয়ারটা পেয়ে যাব ওকে সো এক্ষেত্রে আমাদের এটার জন্য এইটুকুর জন্য পাওয়ার হচ্ছে এটা সো আমরা এখন এটা ভেঙে ভেঙে করি এটার জন্য সেম আসবে এটার জন্য সেম আসবে তাহলে এখানে আমাদের পি এভারেজটা বেসিক্যালি বোঝাচ্ছে হচ্ছে মিন স্কোয়ার ভ্যালু তাহলে এখান থেকে আমাদের টোটাল যে পি এভারেজ আমরা লিখতে পারবো পি এভারেজ তাহলে আমরা কী পাবো এটার যে মিন স্কোয়ার ভ্যালু তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের কি এটার আর এস এর উপর স্কোয়ার করে দিব তাহলে এই টু টেস্ট যে কস্ট কস্টের আর এস ভ্যালু কি আর এস ভ্যালু হচ্ছে ম্যাক্সিমাম বাই রুট টু ম্যাক্সিমাম হচ্ছে এসি ডিভাইডেড বাই রুট টু তারপর কী থাকবে স্কোয়ার থাকবে ওকে সো এটার জন্য পাওয়ার ক্যালকুলেশন করা হয়ে গেল প্লাস এই আপার সাইড ব্যান্ড এটা হচ্ছে ক্যারিয়ারের জন্য পাওয়ার এইটুকু পার্ট কিসের জন্য পেলাম ক্যারিয়ারের জন্য পেলাম এক নম্বর দুই নম্বরে আসি হচ্ছে আমাদের এই
divided by 2 ekhetre ashbe hocche plus ekhetre square tale ac square mu square divided by ekhane 2 over square 4 ar ekhetre 2 tar mane hocche 4 dekono 8 amra shorosho likhe nilam eta amra bhengi bhengi kore nibo easily amra dekhte pacchi ekhane plus eta o same ashbe ac square mu square divided by 4 so ekhane amader ek line niche korte pari so amra ekhane shorosho dekhi dilam tar amra dekhte pacchi eta kisher jonno power pelam ei power ta hocche amader carrier er power carrier er jonno that means ac frequency te the carrier ta royeche shetar power hocche eta eta hocche upper side bend er jonno power eta hocche lower side bend er jonno power prottekta power khubi important ebong total power ta khubi important karon ekhan theke job exam e bibhinno problem ashe tahole ekhane amader shorashori je eta mone rakhte pari khubi bhalo kotha so oneker khetre er problem hoy so amra ekhane shortcut buddhi bujhe nebo je ba mone rakhar technique ta amra ekhane shikhe nebo je kibhabe amra ei sutro guli jilo mone rakhte pari karon ei khetre dekhte pachi eta amra jilo mone rakhte parbo amader jokhon porbo tokhon mone hocche eta mone rakhte parbo but poroborti jokhon onek sutro machine ba transformer ba onnanno onek sutro onek gulo theory jokhon ekshathe chole ashbe ba onek gulo topic jokhon ekshathe chole ashbe to shei khetre sutro gulo mone thake na so basic theke mone rakhle subidha hobe ba kichu technique obolombon korte hobe so ei khetre amader ei ac square by 2 amra dekhi technique ta kibhabe আমরা এটা মনে রাখতে পারি সে এস স্কোয়ার বাই 2 এটা আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ক্যারিয়ারের জন্য পাওয়ার ক্যারিয়ার তো আমরা ইজিলি বুঝতে পারতেছি ক্যারিয়ারের সাথে কি এস কস 2 পাই এফ সি এটা হচ্ছে ক্যারিয়ার সো ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে আমাদের আর এম এস এর উপর স্কোয়ার করলে আমরা কি ক্যারিয়ারের পাওয়ার পেয়ে যাব এই ক্ষেত্রে আমাদের কি পাচ্ছি এস স্কোয়ার বাই 2 এটা কার জন্য পেলাম আর এই আমাদের এই ক্যারিয়ারের জন্য পেলাম সেটাকে আমরা কি লিখতে পারবো এটা আমরা সরাসরি লিখতে পারবো হচ্ছে পিসি এস স্কোয়ার বাই 2 কে আমরা কি লিখতে পারবো পিসি লিখতে পারবো সো এটা আমরা আরেকটা লাইন ভেঙে নেই তাহলে আমরা ইজিলি বুঝতে পারবো সো এস স্কোয়ার বাই 2 প্লাস এই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারবো কি এস স্কোয়ার लिखते टोटल एवरेज पावर पा कि एक क्षेत्र में एसि स्कोर बै टू के लिखते पीसि प्लस एसि स्कोर बै टू के लिखते पीसि और एखे मिउ स्कोर डिवाइडेड बै फोर प्लस पीसि मिउ स्कोर डिवाइडेड बै फोर ओके सो एक क्षेत्र तो इजिली मन रखते विषय सपोज हमारे प्रथम टोटल एवरेज पावर की थको पीसि तरह पीसि मिउ स्कोर बै फोर और पीसि मिउ स्कोर बै फोर एक् तो अनेक इजी हो गो कारण यार मन रखा थी मन रखा अनेक सहज लोअारूर्ण तो यो अनेकगुल प्रब्लेम से आगे विगत बच्चों सो हमें नेक्स्ट भिडियो तो प्रब्लेम सल्व करब देखो ये सूत्रगोलो जाना थकल निजी प्रब्लेम सल्व करते किसर जो आसलो सिंगल टोन एर आसलो कारण सिंगल फ्रिकुएन्सर जो पावर टाइम कैलकुलेशन करते हैं ये टपिक तो ये जिसका खुबी गुरुतपूर्ण ये हमारे माथा रखते हैं सो हमें शर्टकाट टेक्निक शिखे निल जो टोटल पावर बेर करते हैं सो टोटल पावर बेर करो एखान इम्पर्टेंट किस जिन एखान देखते हैं मडुलेशन आगे मडुलेशन पर कैरियर पावर सेम कारण एसिक टू पाइव सी टी ए मडुलेशन आगे एक कैरियर यूज कर माल्टिप्लाई हिसाब से आगे भिडियो देखी और मडुलेशन पर कैरियर का सेम थी से एखे कि एफ सी फ्रिकुएन्सी कैरियर पावर का सो हमें कि बताते मडुलेशन आगे हम पीसि पावर मडुलेशन आगे पावर पीसि और मडुलेशन पर पी एफ सी से पीसि लिखते पी एफ सी लिखते कारण मडुलेशन आगे कैरियर पावर और मडुलेशन पर कैरियर पावर टुकु सेम ही थकती से ओके सो एट क्या आती है सरसरी एसि स्कोर बै टू ओके सो एटर मन एक जिन देखल सो ये हमारे कैरियर जो पावर एन जो अपार सैड बैंडर जो पावर लागे ये हम नम्बर दो नम्बर हमारे अपार सैड बैंड पावर जिनगूल खुबी गुरुतपूर्ण से देखे नहीं आपार सैड बैंड पावर और लोअर सैड बैंड पावर की सेम दो सेम पावर बोलते पी अपार सैड बैंड और पी लोअर सैड बैंड यूटा पावर की सेम तो से पीसि मिउ स्कोर डिवाइडेड बै फोर और पीसि भैल्यू की स्कोर बै टू और एक विषय जो शुद्म सैड बैंड पावर बेर करते दैट मीस 
শুধুমাত্র আমাদের আপার সাইড ব্যান্ড এবং লোয়ার সাইড ব্যান্ডের যোগফল পাওয়ার টুকু বের করতে বলে ক্যারিয়ার টুকু না তাহলে আমরা কি বলতে পারবো পি সাইড ব্যান্ড সাইড ব্যান্ড পাওয়ার সেটা কি আসতেছে আমাদের এই পি আপার সাইড ব্যান্ড আর পি লোয়ার সাইড ব্যান্ড এই দুটো যোগফল তাহলে পি আমরা কি লিখতে পারবো ইউএসবি প্লাস আপার সাইড ব্যান্ড প্লাস পাওয়ার লোয়ার সাইড ব্যান্ড তাহলে আমরা একটা লিখতে পারবো এখান থেকে পিসি মিউ স্কোয়ার বাই ফোর প্লাস পিসি মিউ স্কোয়ার বাই ফোর খুবই সিম্পল তাহলে লিখতে পারবো হচ্ছে পিসি মিউ স্কোয়ার বাই টু সিম্পল বাট খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই টপিকটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমাদের মনে রাখতে হলো হবে সো আমাদের সরাসরি আপার সাইড ব্যান্ডের যদি আমাদের সাইড ব্যান্ড পাওয়ার বের করতে বলে সো সাইড ব্যান্ড পাওয়ার হচ্ছে পিসি মিউ স্কোয়ার বাই টু আর আপার সাইড ব্যান্ড হচ্ছে পিসি মিউ স্কোয়ার বাই ফোর লোয়ার সাইড ব্যান্ড পিসি মিউ স্কোয়ার বাই ফোর আর ক্যারিয়ার পাওয়ার হচ্ছে পিসি দ্যাট মিস এস ই স্কোয়ার বাই টু এখন যদি আমাদের টোটাল পাওয়ার বের করতে বলে সো টোটাল পাওয়ার একটা সূত্র রয়েছে দ্যাট মিন্স আমরা সরাসরি তো দেখাচ্ছে অনেক জায়গায় বড় সূত্র ইউজ করতে পারবো না সো আরেকটা সূত্র ইউজ করতে হবে কোনো কোনো প্রবলেমের ক্ষেত্রে সো আমরা দেখি যে টোটাল পাওয়ার কীভাবে বের করতে পারি সো পি এভারেজ এম এর জন্য কি আসবে এখান থেকে যদি আমরা এই পিসিটা কমন নেই তাহলে আমাদের পিসি কমন এলে কি থাকছে পিসি কমন এলে এখান থেকে তাহলে লিখতে পারবো ওয়ান প্লাস মিউ স্কোয়ার বাই ফোর প্লাস মিউ স্কোয়ার বাই ফোর তাহলে অতএব আমাদের টোটাল যে পাওয়ার দ্যাট ইস এভারেজ পাওয়ার আমরা লিখতে পারবো যে পিসি ওয়ান প্লাস মিউ স্কোয়ার বাই টু এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওকে সো কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এত বড় সূত্র ইউজ না করে যাতে সরাসরি মিউর মান দেওয়া আছে পিসির মান দেওয়া আছে বা এই পিসি হচ্ছে কি আমাদের এসি স্কোয়ার বাই টু বা দেখুন এসির মান দেওয়া আছে সো সরাসরি আমাদের টোটাল পাওয়ার বের করতে হবে সো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো টপিকগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং দেখতে পাচ্ছি টোটাল পাওয়ার সূত্র কী আসলো পিটি ইস ইকুয়াল টু পিসি ওয়ান পাস মিউ স্কোয়ার বাই টু আর এসি হচ্ছে কি পিসি হচ্ছে কি আমাদের এসি স্কোয়ার বাই টু দ্যাট মিস ক্যারিয়ারের জন্য পাওয়ার সো এই সূত্রগুলো যদি আমরা জানিয়ে থাকি আমরা যদি বেসিক ক্লিয়ার থাকে তাহলে আমরা ইজিলি প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবো কারণ এইখানে প্রবলেমে দেখা যাচ্ছে আমাদের এই ক্যারিয়ার পাওয়ার বা আপার সাইড ব্যান্ডের পাওয়ারের রেশিও থেকে প্রবলেম সলভ করতে হতে পারে বা এই আপার সাইড ব্যান্ড বা লোয়ার সাইড ব্যান্ডের পাওয়ার রেশিও থেকে আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে কিছু কোনো কোয়ান্টিটি বের করতে বলতে পারে সো আমরা যদি বেসিক ক্লিয়ার থাকে তাহলে আমরা যে কোনো প্রবলেম ইজিলি সলভ করতে পারবো এখন আমরা এম সিগনালের পাওয়ার এফিসিয়েন্সিটা কীরকম আসে সেটা দেখে নিই সো আমরা দেখবো হচ্ছে পাওয়ার এফিসিয়েন্সি অফ এম সিগনাল আমরা জানি সচরাচর এই ইফিসিয়েন্সি ইফিসিয়েন্সি সূত্র কি আউটপুট বাই ইনপুট আউটপুট বাই ইনপুট ইন্টু একশো পার্সেন্ট দ্যাট মিনস ইনপুটের কতটুকু আমরা আউটপুট পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইফিসিয়েন্সি বলে দেয় দ্যাট মিনস হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইফিসিয়েন্সি মানে যতটুকু ইনপুট দিচ্ছি ততটুকু আউটপুট পাচ্ছি বাট এক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু পাওয়ার নিয়ে ক্যালকুলেশন করতেছি তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের কি বলতে পারবো এক্ষেত্রে ইফিসিয়েন্সি আসবে কত আমাদের পার্সেন্টেজ ইফিসিয়েন্সি যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা বলতে পারবো যে ইউজফুল পাওয়ার ডিভাইডেড বাই টোটাল পাওয়ার দ্যাট মিনস আমাদের যে টোটাল পাওয়ার এখানে থাকবে দ্যাট মিনস অ্যাপটিউড মডারেশনের যে টোটাল পাওয়ার থাকবে টোটাল পাওয়ারে কতটুকু আমরা ইউজ করতে পারতেছি বা কতটুকু ইউজ হচ্ছে ওকে সো সেটা থেকে আমরা ইফিসিয়েন্সি বের করতে পারবো কারণ ইফিসিয়েন্সি মানে দক্ষতা আমার যে যন্ত্রটা কতটুকু দক্ষ টোটাল আমি যতটুকু ইনপুট দিচ্ছি তার কতটুকু সে কাজ করে আমাকে দেখা দিতে পারতেছে সেটা হচ্ছে ইফিসিয়েন্সি সো আমাদের ইউজফুল পাওয়ার ডিভাইডেড বাই টোটাল পাওয়ার আর একশো পার্সেন্টে যদি বের করতে যাই তাহলে একশো দ্বারা গুণ করবো একশো পার্সেন্ট তাহলে টোটালের কতটুকু আমরা ইউজ করতে পারবো ইউজ করতে পারতেছি সেটাই আমার ইফিসিয়েন্সি বলে দিবে সো এখানে আমাদের ইউজফুল পাওয়ার আমরা একটু আগে দেখলাম যে এই ক্যারিয়ার পার্টটুকু আমাদের এক্সট্রা পার্ট ক্যারিয়ার পার্টটুকু আমরা আগের ভিডিওতে দেখেছিলাম আমাদের যে ক্যারিয়ার পার্টটুকু আমাদের কোনো দরকার নেই আমাদের মেসেজ কোথায় কোথায় রয়েছে আমাদের মেসেজ এখানে এই এই পার্টে রয়েছে মেসেজ আর এই পার্টে রয়েছে মেসেজ কারণ আপার সাইড ব্যান্ড এবং লোয়ার সাইড ব্যান্ডটা আমাদের মেসেজ রয়েছে আমরা দেখেছিলাম বিস্তারিত আগের ভিডিওগুলোতে কীভাবে এটা কাজ করে আর ক্যারিয়ারটা হচ্ছে এক্সট্রা পার্ট এটার জন্য আমাদের এক্সট্রা পাওয়ার রিকোয়ার্ড হচ্ছে বা এটুকু আমাদের লস এটুকু পাওয়ার এটুকু ক্যারিয়ারকে পাঠানোর জন্য আমাদের এক্সট্রা পাওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে এটুকু যদি আমরা না পাঠাতাম তাও দরকার হতো বা আমাদের মেকানিজমটা এমনভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করা রয়েছে আমাদের এটা পাঠাতেই হচ্ছে দ্যাট মিস এটা আমাদের লস হিসেবে এখানে গণ্য হবে সো এটা হচ্ছে আমাদের এক্সট্রা পাওয়ার বা এটা আমাদের ইউজলেস পাওয়ার আর এটুকু হচ্ছে আমাদের ইউজফুল পাওয়ার সো এটা হচ্ছে আমাদের আপার সাইড ব্যান্ডের পাওয়ার এটা হচ্ছে লোয়ার সাইড ব্যান্ডের জন্য যে পাওয়ারটা আসবে সেটা সো এটা আমরা ক্যালকুলেশন করলাম হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে ক্যারিয়ার পাওয়ার এটা হচ্ছে আপার সাইড ব্যান্ড পাওয়ার এটা হচ্ছে লোয়ার সাইড ব্যান্ড পাওয়ার সো এটা আমাদের ইউজফুল পাওয়ার এই দুইটা আপার সাইড ব্যান্ড এবং ল
এখানে পিসি পিসি চলে যাবে তাহলে এখান থেকে পাবো হচ্ছে মিউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু আর এখানে পাবো হচ্ছে ওয়ান প্লাস মিউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু একশো পার্সেন্ট এই সূত্রটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটাকে আমরা এটা মনে রাখতে পারি অথবা এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি অতএব পার্সেন্টেজ ইফিসিয়েন্সি এটাকে যদি আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি তাহলে এখান থেকে এই নিচের যদি লসই করি তাহলে টু টু চলে যাবে তাহলে এখানে পাবো হচ্ছে মিউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু প্লাস মিউ স্কোয়ার ইন্টু একশো পার্সেন্ট সো যার যেটা সুইটেবল মনে হয় সেটা মনে রাখলেই হবে সো আমরা এটা মনে রাখতে পারি অথবা এটা মনে রাখতে পারি মিউ স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু প্লাস মিউ স্কোয়ার অথবা মিউ স্কোয়ার বাই টু প্লাস ওয়ান প্লাস মিউ স্কোয়ার বাই ডিভাইড বাই টু ওকে সো সূত্রটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো এখন আমাদের যে এই এম সিগনাল আমরা ইউজ করলাম এটার জন্য ম্যাক্সিমাম কতটুকু এফিসিয়েন্সি আসতে পারে সেটা আমরা দেখি সো আমরা ইতিমধ্যে দেখেছিলাম যে এই এম সিগনালের জন্য মিউটা আমাদের কি লেস দেন আর ইকোয়াল ওয়ান হতে হবে তাহলে ম্যাক্সিমাম মিউ কত হতে পারে ম্যাক্সিমাম ওয়ান হতে পারে ওয়ানের চেয়ে বেশি দিলে আর সেটা আমাদের সুন্দরভাবে সাউন্ডটাকে ট্রান্সফার করতে পারবে না বা ট্রান্সমিট করতে পারবে না সো আমাদের ম্যাক্সিমাম মিউটা ওয়ান হতে পারবে ওকে সো এই ওয়ানের জন্য আমাদের এই ইফিসিয়েন্সিটা কত আসে আমরা দেখি ওয়ানের জন্য আমরা এখানে ভ্যালুগুলো বসাই দিই এই মিউর ভ্যালুটা কত বসাবো এখানে ওয়ান বসাবো তাহলে ওয়ান ওয়ানের উপর স্কোয়ার দিলে ওয়ানই পাবো ডিভাইডেড বাই নিচে আসবে কি টু প্লাস মিউ স্কোয়ার পাবে টু প্লাস ওয়ান দ্যাট মিনস ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি অবশ্যই একশো দ্বারা গুণ হবে একশো পার্সেন্ট তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি ইন্টু একশো তাহলে এখান থেকে পাবো হচ্ছে থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি যে এএম সিগনালের ইফিসিয়েন্সি ইফিসিয়েন্সিটা অনেক কম যদি আমরা একশো পার্সেন্ট দিই একশো দিই তাহলে সেখান থেকে মাত্র থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পার্সেন্ট আমরা থ্রি থ্রি আউটপুট পাচ্ছি একশোর মধ্যে এই তেত্রিশ দশমিক থ্রি থ্রি পার্সেন্ট আমরা আউটপুট পাচ্ছি দ্যাট মিনস আমাদের ইফিসিয়েন্সিটা অনেক কম সে এএম সিগনালের একটা ড্রব্যাক এটা সেটা ছিল আমাদের এই এএম সিগনালের পাওয়ার এবং ইফিসিয়েন্সি রিলেটেড থিওরি সো নেক্সট আমরা এই রিলেটেড বিভিন্ন ধরনের ম্যাথ যেটা ড্রপ এক্সিম হয়েছিল সে সম্পর্কে দেখবো এই টপিকটা যদি আমরা বুঝে থাকি তাহলে আমরা ম্যাথগুলো ইজিলি সলভ করতে পারবো ওকে থ্যাংক